ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಆಪ್ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಇನ್ ಪೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮ್ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಬೇಸ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಓ ಎಂ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಯೋಮಿತಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಜ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆದಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫೈರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬಿಗ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ರಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಯಲ್ ರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರ ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಂಪೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಟೆಂತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತತ್ಸಮಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಲೈಟ್ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತ್ ಗೇರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ನೂರ ಅರವತ್ತ್ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಂಬತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಟಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನೆಕ್ಷರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ
candidate will have to qualify each test of the event each event of the pet if a candidate fails to qualify in any of the three events of the pet he will be eliminated from recruitment process by giving the rejection slip intimating reasons thereby of pstr physical efficiency test board and will not be allowed to participate in next stage of recruitment process andre nive enappa andre muru parikshegalannu pass madbekandre 800 meter na muru nimsha 15 seconds alli odbeku high jump long jump enappa andre 11 feet jigibeku ಹೈ ಜಂಪ್ ಮೂರು ಫೀಟ್ ಆರು ಇಂಚ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ each will be eliminated from the particular stage by issuing a rejection slip and will not be allowed to participate in the further recruitment process so dr nimge enappa andre yarala physical standard test physical efficiency test matte detailed verifications al pass aagtare matte documentation al pass aagtarala avrige matra enappa andre next test ge allow maartare so notri illi rutti pariksha le enappa andre ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮೈನರ್ ರಿಫೇರ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅರವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂತಾರೆ ಅದು ಓ ಎಂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸರ್ವಿಸ್ ಮ